Meda TV karibu kwa kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi na kuletea mada usiku wa leo ya kusema hofu hofu inavyoharibu penzi mada tulionayo usiku huu leo ni hofu inavyoharibu penzi ndugu mtazamaji wa Bamera TV uh, nimechagua mada hii baada ya kutana na mikasa mbalimbali katika wiki ambayo imepita ambayo inagusa mahusiano ya kimapenzi watu ambao wameumizana na watu wamete sana lakini hali ambayo of course inatisha kwa kiasi fulani lakini kwa ni kwamba kwa watu wengi sasa hivi wamekuwa katika hali ya kutokujiamini katika mahusiano ya kimapenzi na kusababisha penzi kuharibika na hao watu wajui wamefikiaje pale walipo sasa hivi ambao hawana raha ya kupendana kama ilivyoanza mwanzoni kwa kuwa hakuna wanadamu wanaofahamu kesho itakuwaje au kesho kuto itakuwaje hali ya hofu ya mwanadamu inakwepo ipo ndani ya akili yake muda wote lakini katika mahusiano ya mapenzi ile kujenga penzi lenye utamu penzi ambalo limejaa furaha penzi ambalo kila mmoja atafurahia ni muhimu sana kuangalia ni jinsi gani wewe kama mpenzi unasababisha mwenzio aogope mambo fulani au aogope kusema mambo fulani au kufanya mambo fulani au anaogopa kuna jambo fulani linaweza likatokea kwa hiyo wakati wote ule ambapo unafanya mpenzi wako aap, aingiwe na hofu unachangia kwa yeye kupunguza penzi lako kwako bila wewe kujua kwamba umechangia katika hali kama hiyo Mungu ambaye ametumba ametumba tukiwa na akili na mfumo wa fahamu na hofu kazi yake kubwa ni kusaidia wewe kujiandaa aidha kukimbia au kupambana na kitu ambacho kinaweza kuhatarisha maisha yako. Kwa hofu na kazi yake kubwa ni kusaidia jinsi gani wewe ujilinde usiumie au usiuliwe au usikose mahitaji yako. Kwa hofu ni, 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 ni kitu kizuri ndani ya nafsi ya wanadamu lakini kwa kadri watu wanapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi anajikuta kuna mambo fulani ambayo yanasababisha hofu ambayo hayasingepaswa yasababishe hofu. Kwa mtu ambaye unampenda au mtu ambaye amekutangazia kwamba anakupenda kwa sehemu kubwa anapaswa yeye awe anachangia kwa wewe kufurahia kuishi maisha yako zaidi kuliko kufanya wewe unaogopa kuishi maisha yako kama unavyohitaji. Kwa pale mpenzi wako anaposhindwa kuchangia kwa wewe kujisikia mtu wa furaha zaidi, mtu wa amani zaidi, mtu ambaye unaweza kujivunia, mtu kwamba ni mtu mwenye thamani anaposhindwa kufanya vitu kama hivyo. Unaingia na hofu, hivi nime nimekosea wapi? Kwa sababu unajiona kwamba mambo yote unayofanya ni sahihi, lakini muda mwenzio anafanya vitu ambavyo vinakuumiza. Sasa adhabu maumivu siku zote yanakuwa picha kwamba hapa naadhibiwa. Kipindi hiki kipindi chote kama unaelewa kwamba ya mambo yako sawa kuna kitu ambacho kinakuumiza kinakosea raha katika maisha yako akili ina rekodi kwamba unapewa adhabu sasa kawaida ni kwamba unapoona kwamba unapewa adhabu wakati ustahili kwa kupewa adhabu unajikuta hali ya hasira inaingia ndani ya akili yako akili yako na yangu ndugu mtazamaji ina maeneo ambayo yanohusiana na kupenda ina maeneo ambayo yanohusiana na kukasirika na maeneo yanohusiana na kupambana mbalimbali kwa hiyo akili kama vile gari sawa kuna injini ambayo inatoa nguvu ya gari zima lakini kuna magurudumu kuna uh, tanki la mafuta kuna usukani kadhalika ubongo wako una, una, una departments inaona maeneo mbalimbali maeneo ya usingizi maeneo ya raha maeneo ya starehe maeneo ya kuzungumza mbalimbali sasa kuna kuna eneo ambalo linahusika na kupendana katika ubongo wako linaloitwa prefrontal cortex sasa eneo hili ni eneo ambalo pale ambapo unajisikia raha unajisikia amani linahusika kwa sehemu kubwa. Wakati wote pale ambapo mpenzi wako anasema au kufanya mambo au kuacha kufanya mambo ambayo kwa hayo unajisikia raha. Eneo hili la prefrontal, eh, prefrontal, prefrontal cortex limeunganishwa na mishipa fulani ya fahamu inaitwa vagus. Mshipa hii ya fahamu inasababisha kujisikia hali ya amani, hali ya kutulia, hali ya kutosheka. Sasa hali hiyo ni nzuri ambayo kila mmoja anahitaji kuanzia utotoni. Ni kitu ambacho kiko ndani ya nafsi yako, mambo yanapokuwa mazuri, umeoga, umekula, umeshiba, kuna ile hali ya amani, hali ya kutosheka. Unakuwa huko ndiko kuishi. Huu ndio utamu wa kuwa hai. Sasa wakati wote ule mpenzi wako anapofanya mambo ambayo yanakuletea wasiwasi wasi. Huna uhakika kwamba huyu ataniacha au hataniacha. 
ataendelea kunipenda au ataendelea kunipenda vitu unapoanza kuona mambo yanabadilika badilika roho yako inaingia na hali fani ya wasiwasi hivi na kuache nimekosea wapi sasa hapo unatikisa eneo lingine la ubongo ambalo linaitwa amygdala eneo hili unapokuwa umetikisa kutana na ule wasiwasi na na ufufu ile mishipa ambayo inasababisha ujisikie hali ya kuridhika ya kutosheka kwa na amani ya vagas inajifunga haifanyi kazi na ile ambayo imejifunga inaruhusu kichocheo kingine kinachoitwa cortisol Mbona unasababisha unajisikia halifani ya either kukimbia au kupambana. Wanapo wataalamu wa saikolojia wanaita ni, ni reaction inaitwa flight or fight. Wakati watu wanapoingia katika hali ya wasiwasi wa aina yoyote ile, akili inacho record kwenye eneo la amygdala. Ni kama kuna tishio. Hajalishi ni ni ni, ni mbu umemuona wakati ulikuwa utarajii mbu au kuna 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 mtu ameona sauti ya mlio mkali, sawa, sawa. Kama vile kama kinoti sauti ya changa, sawa kukusikia mtisho kumeangusha kitu kikali kitu kikali mlio mkali mtoto anashtuka sana yani hiyo hiyo yani anakunitishio la uhai wake kwa wasiwasi wote ule wa mdogo au mkubwa unarekodiwa kama tishio sasa kile kichocheo cha cortisol kinakuandaa aidha kupambana au kukimbia sasa katika mazingira kama hayo kwa mfano umempigia simu mpenzi wako hajapokea simu Sawa, so, mpige pesa hajapokea simu. Unakuwa na wasiwasi kwa nini hajapokea simu yangu? Sawa, so, unasema wasiwasi, unaweza kitu kidogo sana, lakini unaanza kuzoesha akili yako kuto kumwamini kikamilifu huyu mtu. Sawa, so, mpenzi wako akwambia sitaki ushike simu yangu. Sawa, so, na wengi wengi wanapigia debe hilo kwamba Sishike simu ya mpenzi wako ni vibaya na hata kwenye rusta sikia wazazi wanasema simu jamani wekeni msishike simu simu zinaleta ugomvi na nani usike unao watu wanapigania hilo lakini hawezi kujua jinsi gani akili ya mwanadamu inapona nimekatazwa kitu ambacho kingeza kunisaidia kuwa na amani anakosa anakosa amani kwa hiyo anaingizwa kwenye eneo ambalo halielewi kwani ameingia yani anaingia kwenye eneo ambalo anaona either nipambane naye au nikimbie sasa katika mazingira kama hayo watu hawafahamu vitu vinavyoendelea kwenye akili lakini unashangaa tu mtu amekuwa mkimia kama zamani alikuwa ni muongeaji lakini amekuwa mkimia ni hapo ni mtu anakimbia alikuwa ameenda kuongea na wewe mara kwa mara na kuchangia mara kwa mara ule mtu angafu umepotea huko ni kukimbia tao alikuwa anapenda kufanyia vitu vizuri kukwambia anakupenda mara kwa mara na kumisi ameacha hayo maneno huko ni kukimbia Alikuwa anajitahidi kujitolea mhanga kwa ajili yako lakini ameacha. Alikuwa anakupenda kupa zawadi mara kwa mara, ameacha. Huko ni kukimbia. Sasa kadri unavyoona kuna hali fulani ya mabadiliko kwa mpenzi wako, hasa unaanza kujumia nimekosea wapi? Kwa nini naadhibiwa hivi? Unaweza kuona jinsi gani mpenzi anaweza kuharibika taratibu. Na ndio maana watu wanasema kwamba kwa hivi kwa nini mwanzoni mwa mapenzi yanakuwa matamu kweli lakini mwishoni yanakuwa mabaya machungu watu wanatukanana watu wanapigana inakuwaje? Ni kwamba taratibu mtu anaona ni kwenye eneo la hatari. Nataka ajililinde. Unajua uh, Bwana Yesu alipowaambia wafuasi wake anasema mpende adui yako waombeeni wanaowatesa Hakuwa anatoa amri ngumu anafahamu ubongo wa mwanadamu ulivyo kwamba ukijizoeza kuwa na wasiwasi ukijizoeza kuwa na uchungu akili yako itakuwa hivyo utakuja kuwa mkatili ukijizoeza kupenda sawa akili yako itazoea kupenda ni, nime nimefanya shooting ya video leo ya ambayo itaweka kwenye YouTube wa kesho kesho jioni nini maana ya mapenzi ya dhati nini maana ya mapenzi ya dhati mtu ambaye anakupenda sawa mtu ambaye anakupenda yani atajitahidi kukupenda katika kiasi ambacho anakuthibitishia kwamba kweli nakupenda na wewe mwenyewe kweli unajisikia napendwa jisikia ni mtu anahangaika kwa ajili yako sasa pale ambapo unaona kwamba mwenzangu mwanzoni alikuwa anajitahidi kufanyiri lakini sikisa amepunguza tayari unaingia kwenye eneo la hofu na Biblia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya tano mstari wa 18 kwa wale ambao wanasoma Biblia inasema kwamba penye hofu hakuna penzi la kweli kwa maana eh, hofu inaleta adhabu sasa kwenye hofu hakuna penzi la kweli kwa hiyo ili uweze kujenga penzi zuri 
Lazima uangalie maeneo ambayo yanakuletea mashaka, hofu, ni yapi na jinsi gani uweze kuyafanyia kazi ili ya kuiondoa hofu. Kwa sababu kadri unavyoendelea kuishi katika hali ya wasiwasi, ndivyo kadri pezeni utakavyoendelea kuoza. Sasa ni rahisi sana kulaumiana, kumlaumu mpenzi wako na nini sivyo na nini. <laughs> ni jambo ambalo ni jambo ambalo ambalo ni, ni gumu sana kwa watu wengi sana kuishi maisha ya raha kwa jambo sio kwa pesa wengi wanaona kwamba yaani watu wanaishi kwa kuvumiliana tu jambo ambalo sio zuri nilikuwa kati na andaa mada hiyo ya bote nitalewa kwenye youtube kesho ya mapenzi ya dhati ni hapo hapo nikao na nimepata idea ya, ya, ya kuweka mada nyingine inayosema ina mambo ambayo mchepukaji hatakwambia <laughs> Ene ni mada ambayo kwa zitaya kwa YouTube Mambo ya mbao mchepo kwa hivyo mingine ya kuminasikitisha sana Jisikia ni kuna vitao vinatokea kwa mtu ambaye ameanza kumsaliti mwenzie Lakini all in all, kwa kwa biyadu mtazamaji wa Bameda TV usiku wa leo Ni kwamba iwapo kweli unataka penzi ambalo utajivunia Penzi ambalo unawana kwamba kweli unajisikia raha mara kwa mara Tafadhali sana usibwe teke Ukawana kwamba bwela amenipenda, bwela ninampenda Mambo ya tabakia hivyo hivyo <laughs> ni jambo la hatari sana kwa sababu gani kuna mambo ambayo yanatokea watu wanaona ni ya kawaida kumbe yanaleta matatizo makubwa sana kwa hiyo wakati wote ule unaposema au kuacha kusema kwa mfano kama ulizoea kumwambia mpenzi wako mara nyingi nakupenda nakupenda na kumisi oh nafurahia kweli kuwa nawe ulikuwa umezoea mwanzoni nakupenda sana mke wangu nakupenda sana mume wangu ulikuwa kumwambia lakini baadaye hiyo ikapotea usikilie mwanzio ha notice Hagundua mba kuna kitu fulani kimepungu, anagundua, lakini akakosa ujasiri wa kukuambia mwana, kuna zamano likuwa nafanya hivi, sikuizu fanyi, anashina kukuambia ujasiri kama huo. Kwa sasa, hile anaposhinda kukuambia, manake tali na ye, ametendeza hofu tali anawusi yake. Sikuwa ni kumuambia, atanele waje, sikuwa ni kumuambia, waje, lakini cha msingi ni kumba hile hofu, inaanza kuleta mamonyoko mapenzi, ndani ya mtu hile ule ambaye anahofu. Ndono, ndono, na niyomano kwa lambo wamikuwa naangalia kipendiki, mara kwa mara, wanapenda kuzunguza umuhimu wa kutengineza mazingira ya uwazi na ukweli kwamba ujisikie huru kuhoji mambo ambayo kuyaelewi yani wewe wewe kama ni mwanaume umpe uhuru mke wako aweze kuwa kuhoji wewe pale ana mambo kuna mambo anaona hayako sawa na vile vile na wewe una uhuru wa kumhoji mwenzio sasa uhuru huo unapokasakana automatically mmoja ambaye anajiona ni mdhaifu anakuwa anaishi maisha ya hofu jambo ambalo litachangia kwa yeye kupunguza mapenzi bila yeye mwenyewe kujua kwamba amepunguza Dada moja jana usiku kwa kani tumia kipi, na, eh, 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 jana usiku, that's right, eh, ya kani tumia message, anasema, doktor, naomba unisaidie. Mpenzi wangu huyu wa miaka miwili, si mitatu, 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 Habimpa mimba mwanamke mwingine, hasa anakuja kuomba ushauri kwa angu mimi, nifanyeche. Udada anayambia kwa ba, nimechangajitiwa, nashidwa, atakula wala nini, eni nakosa raha. Nimitu ambayo kwenye, nimeweka wakimenye angu makubwa sana kwa kia, hasa wanifanyeche. Nimejini, ya nimitu ambayo na chepuka. Sasa habimpa mimba anajua, suwezi nikafiche hika wa sili ya milele. Kuna mtoto kule, ambaya na damu yangu, lazima, itapasa nisiku mwja yi nikiri, nafuni mwambia mapema huyu mtu. Nasa mwezo kuona kwamba umekaa, ununa mambu ya koshua, nikupu kuna jambo baya li naendelea huko. Sasa katika mwusia kima penzi, ili uweze kumusaidia mpenzi wako, akuamini. Lazima ujitahidi kumusaidia kuondoka kana na zile kufu zote, ama uzuweza kutokea kutoka na mwendo liyo nao. Umechelo wa kurudi, utachelo wa kurudi, umabi mpenzi wako utachelo wa kurudi kwa sabu ya A and B and C. Umekaa kimia. Gitarajia kumba hata niuliza si ananipenda, ananiamini si ananipenda, umulizi. Umepigiwa simu, hujapokea, ni kwele nikwana sababu halali. Kati mwenzio kule, anafikida kumba hata umekumbatiwa na mtu mgini. Umepigiwa simu hujapokea ya pita masama wili. Unampigia simu mwenzio, ba ni mekuta misikola yako vipi. Watu wengi wana wala ni kuta misikola yako vipi. Yani haungi haoni kumba amekosea. Sao, kumba simu mipigiwa sane. Saizi anataka anampili, anamtafutuwe mtu saa sita. Haoni kumba amekosea. Anaona yuko sawa. Anauliza wabana ni kuta misikole yako vipi mkwana semaji. Badala ya aanze, samahani wana, nalikuwa nafanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ni mekishino kupokea simi yako. 
sijui ulikuwa unasemaje at least umeanza na samahani at least umejali hisia za mwenzio sio subiri yeye akuulize ilikuwa ile pokea simu yangu unaposubiri akuulize mwanake mwenzio anatarajia utamdakanya kwa sababu tayari ameshapeza picha nyingine ambapo alikuwa amekumbatiwa na mtu mwingine na uwezo kama ambiwa nilikuwa nimekumbatiwa na mtu mwingine kwa hiyo unapokusubiri kuulizwa <laughs> unaposubiri kuulizwa wakati kwa wewe ndio umefanya umekosea unatazama mazingira ambayo mwenzio anapata shida kwa mimi anakuwa na hofu na wewe kwa wanawake kwa mfano a mumeo amekuambia nahitaji tuweze ngoma ya kubwa leo alafu kumwambia leo sijisikii alafu mumeo ameumia amekaa kimya usitegemee papa kesho yeye atakuanza anatarajia wewe ndio mwanze kwa sababu wewe ndio wewe ndio mairisha mchezo leo kesho ndio wewe ndio uanzishe wewe ndio uanzishe sawa sasa anakaa siku ya kwanza hujamhitaji siku ya pili hujamhitaji unajenga sasa unajenga hofu ya yeye sijisikii kumwambia leo atasema na leo sijisikii unaona nilikuomba kwamba leo bwana nahitaji ngoma ya kubwa. Sasa nilihitaji ngoma ya kubwa ukaniambia bwana usikii. Sasa kesho tutegemea kwamba nikuombe tena. Ito sasa wewe ndio uanzishe. Unaposubiri mimi nikuombe, unaweka mimi mahali pagumu. Sasa ni, ni vitu vidogo vidogo. Sawa, ni vitu vidogo vidogo. Lakini vinachangia kusababisha mtu ajisikie hofu. Sasa ni hivi ndio mtazamaji. Pale kwa sababu yoyote ile unamfanya mpenzi wako ajisikie hofu unasababisha aache kuangalia mambo mazuri ulionayo akaanza kuangalia yale mabaya ambayo yamesababisha hofu liwe dogo liwe kubwa ndivyo akili zetu zilivyoumbwa wakati wote ule unapokuwa na hofu hufikiri juu ya mambo mengine yote ali, unafikiria ni jinsi gani ya kuondoa hii hofu ni psychology wanaita fear extinction Fia yani kama vile unavyozimisha moto sawa moto moto unaita unaita fire extinguisher sasa hii inaitwa fear extinction jinsi gani ya kuondoa hii hofu sasa kama hujui jinsi gani ya kuiondoa hii hofu unatazama mazingira ambayo ni magumu sana katika uhusiano wako na ndio bana mahusiano mengi baada ya muda fulani yanaanza yanaanza kuleta shida na migogoro na kufurahi na potea uchangamfu na unaisha kwa sababu gani ya zile hofu dogo dogo ambazo wanazitengeneza katika kwa njia kwa makosa mbalimbali na madhaifu mbalimbali wanaoyaonyesha na especially kusipokuepo na mazingira ya wazi na ukweli mtu anapokuwa na hofu hafikiri kitu kingine chochote kile kwa mfano unafukuzwa na simba Unafukuzwa na simba. Unafikiria utafikiria utafikiria juu ya kitu kingine chochote ya mimi kwa kwa maisha yangu. Ndio mm, jamaa mmoja alitoa uh, mfano mmoja ambao ni mtu sasa. Mtu na mke wake walikuwa wako porini. Sawa, no, mtu na mke wake walikuwa wako porini walikuwa wameenda kutembea tembea unajua tena wazungu wanapenda kutembea tembea. Sasa walifika porini lakini wakaanza kusikia sauti kwa mbali ya simba na unguruma. Mke wake akainama chini, mke wa jamaa, sawa? Akainama chini, akaanza anakaza viatu anakaza viatu anakaza viatu mume wake akamwambia sasa wewe kwa nini unakaza viatu akasema umejimsikia simba huyu aje aje ukisikia msikia kani mimi nitakimbia sasa mume wake akamwambiaje akamwambia hivi hivi nafikiria wewe ukikimbia utamshinda simba mke wake akacheka akasema hivi nikaanza kukimbia wakati simba anatukimbiza mimi nikakuzidi speed ukiliwa wewe mimi sipo mimi anakushurikia wewe mimi nimesha nakimbia kwa hiyo shauri yako kama ni mimi ninachotaka nikimbie nikuzidi wewe. Eh, nikuzidi speed wewe ndio utakaye liona simba. Mimi nitakuwa nimeokoa maisha yangu. Sawa? Kwa hiyo shauri yako sio kama mimi nashindana na simba. Ah, mimi nashindana na wewe. Sawa? Mimi nashindana na wewe. Simba akija hapa nikikimbia. Wewe ukibakia nyuma wewe ndio utakaye liwa. Unaweza kuona jinsi gani hapo? Ni kwamba unapokuwa na hofu unaangalia tu la kwako wewe. Kwa hiyo pale ambapo umesababisha mpenzi wako katika maeneo yote yale awe na hofu hata ungekuwa unampa pesa kiasi gani unamridhisha kwa tendo la ndoa kiasi gani una uzuri kiasi gani ili mali tu ana hofu hayo yote mazuri hayaangalia anaangalia ile eneo ambalo lilisababisha hofu kwa hivyo akili yake ilivyoombwa ukiwa na hofu aidha ukimbie au upambane sasa pale ambapo mwenzio ameshindwa kupambana na wewe mwanaume anamwambia mke wake sasa mwanamke huyu mwanaume ana tabia ya kupekua simu ya mke wake lakini yeye hataki abaki ipekuliwe. Sasa mwanamke anaweza kumoja akagangamaa akasema bwana na mimi leo nataka nipekue simu yake. Mwanaume anamwambia sasa unataka kushindana na mimi? Unataka kushindana na mimi? Sasa mwanamke anakaa kimya. Unaweza kuona mazingira kama mwanamke ameogopa ame ni kitu ambacho anakitaka. Angalia kwenye simu ya mume wake kuna nini? Ana ficha nini? Na mwanamke mwanaume mkuu mkali. Sasa mwanamke anakaa kimya anakwenda ile hofu. Sasa ile hofu 
akili ilivyoumbwa inamtuma aidha akimbie au apambane amekimbia amekuwa kimya hata kugusa tena hiyo simu sawa amekimbia yuko ni kukimbia kagusa simu hataishika simu sawa hayuko ni kukimbia lakini ndani ya nafsi yake inamwambia hivi kwa nini mbona unastahili mambo matamu kuliko hayo unayofanyiwa kwa hiyo anaingia kwenye njia nyingine ya kupambana Tunajua kwa hiyo kupambana ni kwamba anataka kulipiza kisasi. Sasa tafsiri anayotoa kwenye roho yake mume wangu ananisaliti. Sababu ndio maana hataki nisikie simu yake. Mume wangu ananisaliti ndio maana atakusikia. Kwa hiyo na yeye aidha atafute michepuko na yeye. Sasa ndio maana kasi ya michepuko miongoni mwa wanawake imekuwa kubwa mno. Mno. Nasema mno kwa sababu gani ninazozungumza nakutana na kesi hizo nyingi sana za wanaume ambao wamesalitiwa nyingi mno. Sasa ni hivi ni kwamba kwa hiyo e, unaweza usijue umemweka mwanzio kwenye gia gani. Sasa unajua kwa kawaida kama nimezungumza mwanzoni, na akili tulivyoongea ni kwamba kuna ile prefrontal cortex ambayo nimezungumzia mwanzoni, sawa? Yaani unapojisikia vitu vya raha, vitu vitamu, vile ambavyo vinakuletea amani, sawa? Akili yako inasikia ile hali ya kuridhika, sawa? Hali ya kuridhika kwa ni nzuri. Sasa unapokuwa una hofu, sawa? Umekimbia, umekaa kimya. Sawa? Lakini hapo hapo unasema akili yako inakwambia lazima upambane. Kwa sababu ningeona kama ustahili unachofanywa. Lazima upambane. Sasa pale mwenzio anapofanya jambo la kulipiza kisasi au amekusaliti au amekununia au amehaja kupikia chakula kizuri whatever it is. Sawa? Anapo anasema ndio akusema amekuadhibu anajisikia raha. Kutokana na kisasi ambacho amekilipa yeye anajisikia raha. Kwa hiyo anajafuta raha kwa kufanya vitu vibaya kwako. Unajua kama nilivyozungumza katikati hapo nimesema kwamba ndio maana bwana Yesu akasema kwamba mpende adui yako maana yake ukijizoeza kupenda inakusaidia zaidi kuliko kujizoeza kuchukia sawa so, katika mazingira kama hayo ni kwamba pale ambapo mpenzi wako umemfanyia jambo na wewe ukatumia ubabe ukajiona kwamba wewe hakuna hauwezi kufanya lolote lile mwenzio anapoingia katika ipendelezo cha kukuadhibu kulipiza kisasi yeye anajisikia raha baadaye anakuwa anazoea kufanya vitu ambavyo vinakuumiza ndio nakuta sasa watu wanaanza kwa wanavutana vutana na kwa migogoro haishi kwa mahusiano ya ndoa. Ndio mtu samaji, unataka hiyo hali iendelee? <laughs> unataka hiyo hali iendelee kwenye ndoa leo kwenye uhusiano ulionao. Kwa hiyo kama nilivyosema nataka nipe hii point ni, 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 point, ni muhimu sana kuielewa katika mada hii ya hofu inayoharibu penzi. Ni kwamba jambo lolote lile unalolifanya au unaposhindwa kufanya likasababisha mwenzio awe na wasiwasi na wewe. Asiwe na amani na wewe nisawisha kwa mtu angalie kitu kimoja. Kwa hiyo hata na mazuri mangapi? Ndio unashangaa huyu ana mke mzuri, kwa nini anasaliti? Huyu mke wake mume wake anampa kila kitu ana gari na kwa nini anasaliti? Watu wanashangaa, wanajiuliza maswali, wanakosa majibu. Kama kuna jambo fulani limemkosesha amani, linamletea wasiwasi ndani ya roho yake. Sawa? Kwa hiyo analiangalia lile tu, mengine yote mazo hayaangalii. Kwa hiyo anakuwa na akili ya gari moshi. Sawa? Anataka gari moshi kama linaenda hivi ni hivi tu. Halina <laughs> kona wala kama linaenda hivi ni huku tu ustegeme kwamba atapiga atapiga kuna haraka ndio mpaka alifike Mwanza ndio kuna sehemu ya, ya viunganishi vya mrulisha aliguse ya angalia Dar es Salaam. Nikitoka hapa mpaka Dar es Salaam. Mpaka alifika Dar es Salaam ndio kuna sehemu ambayo imetengenezwa vitu ambavyo reli itabadilika na yataweza kugeuza mwelekeo. Sasa kadhalika jambo hili ni dogo kwa sababu hofu. Sasa mtu anaangalia tu kwenye lile eneo peke yake. Mengine mazuri yote hayaangalii. Sasa unashangaa inakuwaje bwana nakutana kesi nyingi sana. Nimempa kila kitu, napata kila kitu bwana amenisaliti. Nasema nampa kila kitu, bwana amenisaliti. Yaani nampa mpenzi wangu yote, bwana amenisaliti. Kutokana na ukosefu wa ufahamu juu ya kupendana. Kama kuna makosa ambayo watu wanafanya lakini hawajui wanakosea. Kuna madhaifu ambao wanayonyesha lakini hawajui kwamba ni madhaifu ambayo ni hatari, hawajui. Kwa hiyo wanaenda katika ile hali ya mazoea tu kwamba hivi ndivyo ilivyo. Lakini kumbe hawajui mwenzie ametoa tafsiri gani ya mambo ya mapungufu yale ambayo wanayaona. Sasa ili uweze kuondoa hofu Uh, katika mahusiano yako uh, ili hofu isije karibu uh, mapenzi yako ni muhimu ni muhimu sana uwe mtu wa kutabirika sawa mtu wa kuaminika katika maeneo yote yale uwe mtu wa kutabirika yani ni hivi mwenzio anajua kwamba ukichelewa utampa taarifa mwenzio anajua ukishinda kupokea simu haitapita nusu saa utakuwa umemtafuta mwenzio anajua kituma message haitapita nusu saa umeshamjibu mwenzio anajua kwamba ukiona kitu kizuri utamnunulia katika mada ambayo nimeweka kwenye YouTube ya mapenzi ya dhati yalivyo 
imesumusia juu ya point moja ambayo ni 6 katika mapenzi ya dhati kuna hali ya kununuliana vitu kuna hali ya kununuliana vitu yani ni kwamba huyu mpenzi wako bila wewe kumwambia utashangaa kununulia kitu ambacho unakipenda bila wewe kumuomba Kaya kuna ile hali mtu anaona kitu kizuri anakumbuka mpenzi wake pia ni mnunie mpenzi wangu ice cream au chocolate au anapenda sharifu ni mnunie sharifu au anapenda chapati ni chapati vitu kama hivyo bila kuambiwa kwa kuna ile hali fani ya kujituma bila kusubiri kuambiwa kwa hiyo kule kwa kwa unakuwa na matarajio kwamba mwenzangu hawezi kufanya jambo la kuniumiza mwenzangu hawezi kufanya jambo la kunitesa sasa lazima kuwepo ya kinyozo mazingira kwa mtu kweli anafikia hitimisho hilo kwa mwenzangu ananipenda na kweli ananijali ananithamini ananiheshimu hawezi kufanya hata kama kikosea at least ninakuwa ni rahisi sana kumsamehe <laughs> nimeweka mada nimefanya shooting video ya video ambayo ndio mada ya kwenye YouTube pale unaposalitiwa na mpenzi wako ufanye nini sasa pale unaposalitiwa na mpenzi wako ufanye nini? Katika point moja ambayo nimezungumza kwenye hiyo video ambayo nitaendelea kwenye YouTube kesho. Eh kesho jioni. Sasa pale mzee alipokuwa amekusaliti kama kweli kama kama kwa kwanza mambo yanaweza kuliangalia, niangalia kwa angalia historia yake ilivyo. Huyu mtu amekuwa tabia kufanyia mambo mema mengi mazuri ambayo yanakuonyesha kwamba kweli mtu anakupenda ili ametereza tu hapa. Sawa, na ile baada ya kumaliza rekodi hiyo, recording hiyo, nikaikuta na juta sikutoa mfano wa rafiki yangu mmoja. Rafiki yangu mmoja yuko Moshi ni mwanasheria mume wake anafanya kazi benki. Sawa. Sawa, real sasa mume wake alishawahi kujaribiwa kutembea na house girl. Sikumbuki vizuri ni story ya muda mrefu kidogo. Mume wake alishajaribiwa kutembea na house girl. Sasa alikuta message kwenye simu ya house girl ya kutoa kwa namba ya mume wake kaza kuchana naye ale akamchukua mchukua akagundua kabisa hawa aidha tayari ameshacheza ngoma ya ukubwa au anaelekea huko unaona kagundua kabisa aisa akina asema ni msamee mko wangu sababu gani katika maeneo mengi ananipenda hata hata mkamsikoe atamlea mtoto mchanga hata ogesha watoto mimi nikiwa nimelala ndio kwa jibu cha mtoto kuangalia niendeleaje yani anawahi kurudi nyumbani pia akaangalia kwa historia ya ya, ya ndoa yake kwa maeneo mengi akaona mume wangu mume wangu ananipenda basi tu hapo ameteleza akamsamehe na wanaishi kwa mapenzi mazuri kweli mume wake alipokuja Dar es Salaam alipokuja Mwanza alipokuja Mwanza alimwita tafadhali nenda kaonane na huyu mtu alikuja kikazi Mwanza mume wake kweli tukaonana naye ni gentleman ni kongera kama kweli ni mtu kweli ni mtu wa maana sana sawa lakini oh ina unapenda kwa nini hivi kama usiwe na mapenzi kuna magumu yanayotokea lakini unapoteza unakuwa na mapenzi ambayo unamsaidia mwenzio anajisikia kabisa kwamba kweli unanipenda unamtoa unamtoa hofu kabisa kwamba yani sina mwingine zaidi yako yani unajitahidi kumthibitisha kwamba yeye ni yeye hofu inaondoka kuna kwepo na amani kuna kwepo na uchangamfu kuna kwepo na kicheko lakini kwa wengi mambo hayo hayapo ndugu msamaji naingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu kuna namba ya SMS pale 0622 tafadhali sana tuma SMS yako kwenye ile namba kama wewe ni mtazamaji mpya wa kipindi hiki tafadhali sana nipana nifahamu kama wewe ni mwanamke ni mwanamke maana hapa inakuja kama namba tu kama ni mwanaume ni nifahamu ni mwanaume una umri gani na uhusiano wako na muda gani inaisaidia kujibu swali lako na mara nyingine maswali yanakuwa mengi hatuwezi kuyajibu yote kwa hiyo unapolipa picha ya kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume wa whatever this na kujibu swali lako unaweza kwenda kujibu swali la mtu mwingine vile vile kwa sababu sitaweza kujibu maswali yote kwa hiyo tawaza na tuma swali lako liandike vizuri kwenye namba ile pale ya mia SMS alafu taingia kwenye ngwe ya maswali na majibu e, fundi mitambo tupatie pumziko kidogo na mimi nyume maji kidogo hapa alafu tuendelee na ngwe ya pili ya maswali na majibu Kutana na Dr. Nelson, daktari bingwa wa mapenzi. Inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Usikose. Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye ngwe ya pili hii ya maswali na majibu. Tafadhali sana kuna namba pale ya kutuma swali lako uh, kama mfungia TV hivi karibuni ni Badmedas TV tafadhali Uh, tuma swali lako kwenye namba ile ambayo iko kwenye screen pale kwenye runinga yako tuma swali lako niona nimepata swali moja tu hapa kwa hiyo kama una swali tafadhali sana naomba ulielekeze kwenye namba ile ambayo imeandikwa SMS nisome swali ambalo limeingia hapa sema habari yako Dr. Nelson mimi naitwa TS nina miaka 31 na moja da daktar hapo mwanzo nilishawahi kuoa na baadaye tukatengana na mwenzangu 
nimekaa zaidi ya miaka mitatu sasa nimepata mchumba lakini swali la kwanza aliniuliza nimeshawahi kuoa nilimkatalia lakini amejitahidi sana sana kuuliza na kisha umeshajua na sijui huyo mtu aliyemwambia sasa amekuwa akiniambia mara kwa mara mimi zisibitishie kama nilishawahi kuoa ama la mimi nimekuwa nikikataa na kumwambia achana na maneno ya watu ila ukweli ameshaujua sasa najiuliza daktari nimwambie ukweli ama nifanye nini wa nipana nikwambie hivi iwapo unataka kufanya kujenga penzi la kweli lazima uheshimu ukweli na kwa wewe ulimwambia kwamba uh, ulikuwa hujawahi kuoa wakati umeoa mwenzio atakuwa na ushahidi na aweza kafuatilia mpaka akampata yule mtu ambaye mlioana na yule mtu ambaye mlikuwa mlikuwa naye akapata mpaka picha na wewe mwenyewe unasema kwamba ukweli ameshaujua la kwanza ambalo unapaswa kulifanya katika mazingira kama haya ni kuomba radhi kwamba ulisema uongo na umweleze kwa nini ulisema uongo eh lazima umweleze kwa sababu ni hili ni moja kati ya sehemu eh, sehemu nzuri katika unapokuwa unaomba radhi utoe maelezo ya kutosha juu ya kosa lako usiende juu juu iliweza kupata msamaha kutoka moyoni mwa mpenzi wako lazima utoe maelezo ya kutosha kwa nini ulikosea katika eneo ambalo umekosea kwa hiyo omba radhi mueleze kwa kina lakini mwambie na kupenda na ningependa kuendeleza mahusiano na wewe naomba hili kosa langu lisiwe kikwazo ya wewe kuendelea kunipenda. Na na lingine ambalo litakusaidia kumsaidia aone kwamba ni kweli umemwambia ukweli wote ni kwamba at least mpe na ushahidi ya leo usiana wenu ulivyokuwa. Sawa, mpe mpaka na ushahidi kiwezekana mueleze hivi yuko sehemu fulani kama ukitaka kwenda 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 kumuuliza na nakupa uhuru kumuuliza. Kwa hiyo aone kwamba kweli umelitoa moyoni mwako kabisa. Kwa sababu unapomdanganya katika jambo moja, mwenzio anapata shida kuamini katika mambo maeneo mengine. Nao, kwa maana ukiuliza je, uliza naye akamwambia siku za naye atashindwa kuamini. Si, kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba toa maelezo ya kutosha ili mpenzi wako nafsi yake iweze kutulia na akakuamini zaidi. Kwa umri uliyonao miaka 31 ni kweli hata kama ulikuwa kwenye ndoa eh aipa aipa itakuwa ya kama da brefu sana kwa hiyo sisi kama ulikuwa na mtoto naye au vipi lakini all in all tubu na mtibitishie huyu mwanamke kwamba kweli unampenda na una mpango wa kuachana na ili aweze kuwa na amani na wewe asante kwa mtazamaji wa kutuma maswali yako naona kuna maswali yameanza kuingia hapa mingi nasema hello mimi naitwa Ana niko nyakato sokoni naomba uh, wewe naomba wimbo sorry okay uh, naitwa Kevin na wewe naivi vya naomba wimbo sio anaangalia television gani alafu wanaandika message kwenye television yetu hapa. Okay. Ningeu ni swali hili. Anasema habari za kazi Dr. Nelson. Mimi naitwa Mira, nina umri miaka ishirini na tatu. Dr. kuna dada sijamtongoza ila anapenda sana kuniita baby. Au dia. Nikicherewa kurudi home ananiuliza nilikuwa wapi jana. Nimeenda kazi, kaenda nyumbani kwetu, kawaomba wadogo zangu nguo nimekuta zimefuliwa kuuliza naambiwa ni yeye ndio kazifua leo kaniletea nguo nguo yake moja eti imsaidie kufua daktari nifanye nini okay jina lake dogo ni gumu nikashindwa kuelewa kwamba ni mwanaume ni mwanamke lakini kutokana na maelezo haya nasema sijamtongoza nahisi ni mwanamke na amesema kwamba amekufulia nguo nahisi wewe ni mwanaume na huyo dada ni mwanamke katika mazingira ulionayo ni kwamba kwa umri na umri ulionao hujamtongoza kweli sawa lakini cha msingi ni kwamba huyu dada ameanza kuonyesha hisia kwamba anakuona wewe ni mtu ambaye unafaa kuwa naye kama mpenzi au mume mtarajiwa. Kwa hiyo katika mazingira haya huyu dada amepuka mahali ambapo hata ndugu zako ameanza kuhisi kwamba una mahusiano na huyu dada. Hata wewe ukikanusha lakini mpaka mtu anakuja nyumbani kwenu kwa wazazi wenu anakuja kuomba nguo zako ili azifue, ameonyesha kwamba ni mtu ambaye yuko serious, anataka kutengeneza connection na familia yako. Kwa hiyo iwapo wewe binafsi Unamuona ni mwanamke ambaye ana sifa za mtu ambaye ungependa awe mke wako. Ni wewe kumu, kumuambia bwana nimeliona hili, umenifulia nguo, umeenda nyumbani kwetu, nimeona na unaniita dia au baby mara kwa mara, nimeona ungependa kuwa na mahusiano na mimi. Sasa hapo napaswa umueleze kama uko tayari kuwa na mahusiano na yeye au mwambie sikufahamu vizuri, tuendelee kwa marafiki, nikatakapo nifahamu ndani wako basi ndio tukafikia hatu ambayo wewe unaitamani iwe yani mimi na wewe tuweze kuwa mume na mke. Kwa sababu mpaka mtu anakufulia nguo anakwenda kwa wazazi wako kwa nguo zako maana ni mtu anaonyesha intention kwamba no hii ndio nataka iwe ndio maisha yetu yawe hivi. 
Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la msingi sana. Okay, ninge kwenye message nyingine. Sema Dr. Nelson, nakushukuru sana kwa kipindi chako kizuri cha leo. Nimefurahishwa sana na mada hii imenifungua macho. Naomba unisaidie katika hili. Maana mimi nimeanza kuingiwa na hofu juu ya mahusiano. Umri wangu ni miaka 24, kama kijana nimeshatembea na wasichana wasiopungua watano katika umri nilio nao. Katika hao wawili wamenitamkia kwamba kiumbe changu ni kidogo. Je, naomba unisaidie daktari. Hii inaweza kuathiri mahusiano ya kimapenzi maana naogopa kusalitiwa. Okay, ukweli ni kwamba tafiti zinaonyesha wazi kwamba uh, wanawake wengi wanalinganisha ukubwa wa kiumbe cha mwanaume. Upendo usipende hivyo ndivyo hivyo. Wewe kama mwanaume unapokuwa tumevua nguo, kitu cha kwanza kuonekana ni kiumbe chako. Kwa lazima ukoze kitalinganisha katika jamii moja nyingine upendo usipende. Na kwa bahati mbaya katika ulimwengu tulionao sasa hivi Mwanamke ambaye unakuwa na mahusiano naye leo ameshakutana na wanaume wasiopungua wawili kabla yako. Ninashangaza kuona mabinti siku hizi wanaanza mahusiano ya kimapenzi kwenye umri mdogo kuanzia miaka 15 kwenda mbele. Sasa ni, ni, ni lazima, ni lazima ni ukutana na message moja ambayo kidogo ilinifurahisha ni kwamba huyu ni kijana ambaye anasema, "Doctor, huyu binti mimi nimeanzisha mahusiano naye, mimi ndio mwanaume wa kwanza kwake." Sawa? Lakini baada ya wiki mbili amenisaliti, inakuwaje? Yeah. Unaweza kuona yani yani kama wewe ni kijana amenisa asma mimi ndio mimi ndio ambaye nimemtolea usichana wake ubinti. Lakini wiki ya pili hii ameshanisaliti na kwaje. Kati watu wanasema kwamba nani ukimtolea usichana usichana wake yeye ndio anakupenda sana inakuwaje. Unaweza kuona kwa hiyo katika katika ulimwengu ambao ni mgumu kidogo katika mosafi mapenzi uwezo kakwepa kulinganisha. Kwa hiyo ningependa kuambia uh, rafiki yangu uh, Boniface kwamba uh, 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 ni kweli inaweza kaathiri mahusiano. Na mfano mwingine katika eneo hilo hilo. Kuna kama mmoja alikuja kusema ni mtu mzima, mrefu, handsome, very handsome. Sawa, alikuja kusema kama miezi minne au mitano iliyopita. Alimwambia daktari nimekusikia redioni. Nimekusikia redioni kwamba una dawa ya kuongeza kiumbe. Akanipa historia yake. Sema mimi nijitambua hata kabla sijaoa kwamba kiumbe changu ni kidogo. Nika a, a, azimia lazima nitafute msichana ambaye hajawahi kukutana na mwanaume. Asema nikampata Mempata, maishi ndani ya ndoa wa miaka saba kabadilika. Chisa, kiume kidogo. Asama ndoa ilikufa. Asama ndoa ilikufa. Asama ndoa ilikufa. Asama ndoa ilikufa. Asama saimi ataka niyoe tena. Lakini sasa asama ndoa ilikufa. Asama ndoa ilikufa. Asama ndoa ilikufa. Asama Kwa hiyo, uh, Bonifasi na, na, na kualika ni nayo dawa mbae fukuwezi nyoza kusaidia kama unapungufa una, una ayo. Ni dawa ya wakika mbae mfanyi utafiti wa miaka kuminane nazo kusaidia kuondoka na matatizo hilo la kiumbe kidogo. Ningeo ni swali kesema hello doctor mimi naitwa John nina miaka 27. Mpenzi wangu ananipenda sana ila ananipa round moja tu. Tukimaliza hata kama hajafika hataki niendelee round ya pili. Je, atakuwa na matatizo gani? Na kwa upande wangu ina madhara gani? Nimekuwa naye kwa miaka mitatu sasa. Kwa hiyo John huyu ni mwanaume ana umri miaka 27 lakini mpenzi aliye naye Hamruhusu kwenda round mbili au tatu. Lakini ambacho ni mekikundua, kuna udhaifu pale, nasima hivi. Nasima, nasima hivi, eh, tukimaliza hata kama hajafika kileleni, hataki niendele round ya pili. Hii inaonyesha wazi kapisa. Pale anapokuambia amefika, amekuwa anakudanganya. Dawa, pale anapokuwa amefika, huwa ana, ana, amekuwa anakudanganya. Kwa hiyo kuna kipindi anakuwa mkweli, hajafika, hajafika na kuambia mkweli kwa basi hajafika. Kwa hiyo natagemea na mudi ya lizo nazo, sawa, mudi ya lizo nazo. Ndalizo mbuse kato kwa polo, muna sambaba na mada kidogo. Ndalizo mbuse kato kwa hivi. Kwa hiyo amekuwa na kudanganya. Sawa hiyo kwa hiyo, kwa hake anayona ni kero. Kwa dobana, anakupa kutimiza ule wajibu. Sawa, anakupa tu ngoma ya wakubwa kutimiza ule wajibu. Lakini hafrahi hilo tenu. Kwa maneno mengine, uwezo wako wa kumwandaa mwanamke kikamilifu kabla wewe hujapanda kijukwani ni mdogo hautoshelezi kwa hiyo lazima umwandae mwanamke kwa muda usiopungua dakika 14 kuna mambo mbalimbali ya kufanya sasa inategemea na uzoefu uliyonao na huyu mtu uliye naye sawa mara nyingine uwezo unaweza kutumia wanaita kiki kitu ambacho mnafanya kwa haraka haraka na nikotokana na muda wa diabetes lakini Napokuwa na muda wa kutosha itahidi kutumia muda wako mwingi kumwanda. Ni kitu wacho wanacho wanakipenda sana, sana. Ukiwa kama mefanikio kuangalia picha za mkono za wanawake ambao wanafanya wanawake kwa wanawake. 
utaona jinsi gani mwanamke ambaye anafanya wanaitwa wasagaji unakuta anakuwa hana hamu na mwanaume kabisa sababu anafahamiana jinsi gani ya kuhudumiana katika eneo hilo sasa ningependa kuambia Johnny kama uh, ufahamu njia sahihi za kumwandaa mwanamke mwanamke uh, katika mwili wake na maeneo 14 ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu iliweza kutibua hisia katika maeneo hayo ambayo yanaitwa erogenous zones lazima ufahamu wapi ubonyeze wapi upapase wapi ulambe sawa wapi utekenye kwa kutumia ulimi lazima ufahamu maeneo hayo ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu na kitabu kinachoitwa ufundi katika kupenda kitakusaidia sana katika eneo hilo. Unajizungumza kama uko Mwanza au wapi, lakini kitabu hicho na uhakika kitaweza kukusaidia uh, katika mahusiano yako ya kimapenzi. Niingie kwenye swali lingine. Sema naitwa Emma, niko kona ya Bwiru. Naomba unitafutie mchumba na jua wewe dokta wapo wanaokuja kusini kwako, wanatafuta wanaume wa kuwaoa, watifu, wanyenyekevu, nitapata. Bwa kwa taarifa yako hujaniambia umri wako ujaniambia kama una kazi au ni kwa taarifa yako uh, juzi juzi na dada alishaniambia nimtafutie mchumba na umri mkubwa kidogo ndio yake alisha ilivurugika na umri wake kwa kuna mbili aliniambia nimtafutie kama mwezi ulikuwa umepita ni wiki jana ndo nimemtafutia mtu ambaye na uhakika watapendana mtu mwingine alikuwa amefiwa na, na mke wake kwa hiyo natoa huduma hiyo kuna gharama zake kwa hiyo naomba tuwasiliane kwa namba ambazo utazitoa mwishoni mwa kipindi hiki Okay, okay, huyu ametuma uh, swali maswali mara mbili naona mdo wetu natosha hapa. Sasa habari za kazi doktor mimi na ah uh, uh, ni niangalia sehemu ya pili. Huyu yule ametuma swali mara ya pili. Doktor naomba unisaidie. Mimi ni kijana na umri wa miaka 23 napenda sana kujichua kuliko kufanya mapenzi. Doktor hali hii naichukia ila nashindwa kuacha nifanyeje doktor? Maana na miaka miwili najichua. Ndio huyu huyu ambaye ametuma swali la yule dada ambaye anasema ameenda kumfulia nguo anamuita baby na nina nini ndo huyu amekuma swali hili. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu simi naonyesha kwamba hii message ni ya pili kutoka kwa nani? Kwa ni hivi. Tatizo la kujichoa kwa vijana wengi limekuwa sugu na ni kama janga. Lina madhara kwa vijana hata kwa wanawake vile vile lina madhara na wewe mpaka kutuma meseji hii ni kwamba tayari unafahamu kwamba kuna madhara. Sasa ili niweza kusaidia kuacha kwa sababu kuna watu ambao mamesha kuja ofisini kwangu, mmoja alikuja kaka mwenye ule miaka 34, yuko ndani ya ndoa lakini bado anaikuwa anaendelea kujichua. Sasa mke wake amemgundua. Akamwambia bwana ukiendelea na hii hii ndoa inakufa. Kuna mwingine alipigiwa simu tokea Arusha, sawa ana mke wake hivi hivi, sawa? Naye anaendelea na huu mchezo wa kujichua japokuwa ana mke sasa hivi eh, kwa sababu wewe hujaoa uwezo ukalielewa umbali wake lakini tayari umeshaliona kwamba ni jambo ambalo upendi unataka kuliacha lakini unashindwa kuliacha ningependa nifahamu sawa ndio maana sio kitu kidogo ambacho nafikiria kwa sababu akili yako ilivyo ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo uwezo kuitawala inaitwa subconscious sasa sehemu hii ya pili ndio ambayo imeweka kumbukumbu ya utamu wote unaopata kwa mchezo huu wa kujichua sasa ili mimi niweze kufahamu uh, huu mchezo huu wa kujichoa kwenye akili yako hii ya pili ya subconscious imeingia kiasi gani lazima nipate picha ya historia ya uhusiano wako umefanya mchezo huo kwa muda gani unafanya hivyo mara ngapi kwa siku au mara ngapi kwa wiki ili niweze kupa dozi ndio maana unataka pesa nifahamu urefu ukubwa wa tatizo lako kwa hiyo rafiki yangu namba zangu za simu utazipata tutaweza kuwasiliana niweze kukusaidia vizuri kulingoa ndio tatumisha saidia vijana vingi kama jana mmoja nimemsaidia huyu ile alieta na mama yake jana mmoja alikuwa sekondari tena alikuwa amekuja amekuja amevaa uniform juzi amekuja na kunishukuru ameletea zawadi ya kitabu cha kiingereza sawa jana mdogo tu mama mdogo aliletwa na mama yake niweza kumsaidia kule ndio tatizo sasa ni kama miezi sita iliyopita juzi ndio amekuja kunishukuru ameletea zawadi ya kitabu sawa kwa wale ambao wanafahamu kitabu wa sabato kitabu cha NG White sawa tukahusiana na masuala ya matumaini Anyway, all, all, kwa hivyo ni kwamba inawezekana kuondokana na hiyo hali lakini napenda nifahamu uzito wa tatizo lako likoje. Uh, okay, nasema mimi naitwa uh, hayo ni Manueli gani ya kumpa? Ah, uh, okay, ametumia simu yake ni smartphone kwa hiyo inapo type inaongezea maneno mengine lakini ameshinda sema uh, ni maneno gani ya kumpa msichana miemuko kabla ya kucheza ngoma ya wakubwa na umri wa miaka 22 niko madika maduka tisa 
anaitwa Joshua. Uh, swala sio maneno, maneno sawa, maneno matamu ni yako yako mengi lakini sio maneno, maneno na vitendo ndio vinaweza kusababisha hisia. Anaita mihemuko yani ile hali ya kujisikia hamu ya kucheza ngoma ya wakubwa. Maneno peke yake hayatoshi na ni kwambia maneno peke yake hayatoshi. Kwa sehemu kubwa inategemea jinsi gani wewe umetengeneza ile connection mshikamano wa kisia na huyu mwanamke. Kwa unapoongea yale maneno yanapitiliza kiurahi sana na kugusa same mfumo wa fahamu wa huyu mwanamke. Kwa hiyo kwa ambao wameangalia video yangu kwenye YouTube inayosema utamu wa mchepuko. Ni muhimu sana kufahamu kwamba mchepuko na utamu wake kwa sababu kwa gani? Ni kwamba huyu mtu kwa sababu huna historia na huyu mtu. Ufahamu matatizo yake mengi, madhaifu yake mengi uyafahamu. Kwa hiyo mtiriko wako wa hisia unakuwa hauna kipingamizi. Sawa? Kwa hiyo hisia hisia zinakuja kwa urahisi sana. Unajisikia rana kutana kesi nyingi ambazo mwanaume anasema kwamba kwa mke wangu na hisia goli moja lakini nikienda nje napiga goli tatu kwa urahisi. Hizo kesi zinakuwa nyingi sana. Sasa ni hiyo hali hiyo ndio inazunguzia kwamba kwa sababu ile mtu unakutana kwa muda mfupi Uh, ufahamu madhaifu yake mengi kwa hiyo mtiririko wa hisia kwake unakuwa ni mwepesi sana hakuna hauna kipangamizi na kwa mtu ambaye unafahamu madhaifu yake kuna user kuoga si user alichelewa sio kwa nini kwa hiyo unakuwa kuna, kuna kipangamizi cha hisia kwa hiyo iliweza kusababisha mihemuko lazima utengeneze mazingira ambayo kose hakuna kile kipangamizi vya hisia kuna swali hapa limeingia sasa hivi anasema daktar mimi ni binti mwenye umri wa miaka 27 nimepata mwenzi na anataka kunioa lakini yeye hawezi kuniandaa kabisa kwenye ngoma ya wakubwa inanifanya nisifurahie sasa nifanyeje Asante binti wa miaka 27 kwa ni kwamba kuna ukosefu wa elimu katika eneo hili watu wengi wamekuwa wanaangalia picha za ngono wakifikiri watajifunza vitu si kweli na nimeweka kwenye YouTube tayari nimeshaweka video inaonyesha madhara ya kuangalia picha za ngono kuna madhara makubwa kwa hiyo usiona kwamba ni vitu unapata burudani lakini kuna madhara makubwa ambayo yamethibitishwa kisayansi. Sasa kwa wewe dada mwenye umri wa saba una mwanaume ambaye unampenda na yuko tayari kukoa lakini hawezi akakuandaa na hivyo unashindwa kufurahia ngoma ya Yakobo unapocheza naye huyu mwenzio. Kwa hiyo utakuta yeye hajui afanye nini. Mshakuta na kesi nyingi ambazo mwanamke ananiambia daktar mpenzi wangu ananiambia anishike wapi nisikie raha lakini mimi mwenyewe sijui nishikwe wapi. Unaweza kuona ugumu na kutokea kwa sababu unamwambia mwanamke ukifikia kwamba anajua yeye ashike wapi ili apate mihemuko ambayo mwingine apate ile hisia za utamu wa tendo la ndoa lakini mwenye hajui ashike wapi kwa hiyo ni kitu ambacho of course uh, kinahitaji elimu na njia nzuri ya kupata elimu na kitabu kwa ajili ya ya, ya mwanaume na ambacho kina, kinaitwa ufundi katika mapenzi kina maelekezo ya vitu gani vya mwanaume afanye kumwandaa mwanamke na na kitabu maalum kwa ajili ya wanawake vitu gani amfanyie mwanaume ili mwanaume ajisikie raha katika kucheza ngoma ya wakubwa uh, okay hilo itakuwa ni swali la mwisho ndugu msikizaji hakuna swali lingine hapa naona maswali yameisha wa wale ambao wamefungulia tv kwa siku ya kwanza leo hii kila siku ya Ijumaa na kuepo hapa saa nne usiku kwa hiyo jiandae Jumane ya wiki ijayo nitakuepo hapa tena Uh, naweza kutembelea channel yangu ya YouTube ambayo of course ina mambo fundi mitambo atuweke pale kwenye screen na namba zangu za simu zitaweka pale kwenye screen naomba uisave namba hiyo kama Dr. Obameda TV itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani na channel uh, ofisi yangu iko jijini Mwanza jengo la Nyanza jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania siko mbali sana kutoka New Mwanza Hotel kwa hiyo naomba tuwasiliane kuna swali limeingia hapa sikipenda kuliacha Uh, sema daktari mimi naitwa Fred nina umri miaka 28 niko Igoma Mwanza kila nikikutana na msichana na wahi sana kumaliza mapema kabla ya mwenzangu ile raundi ya kwanza na ya pili inanishinda kuanzisha daktari ananiletea fedheha naomba msaada wako wa well, tatizo la kuwahi kumaliza ni kero kubwa sana ningependa kusema labda zaidi ya asilimia hamsini ya wateja wangu wana tatizo hili na zaidi ya asilimia tisini ya wateja wangu ni wanaume hiyo ina inalielewa vizuri sana kuzungumza. Unajua nini ni hivi? Uh, katika viungo vyetu vya uzazi, sawa? Uh, ko, uh, korodani ndio ambazo zinatengeneza mbegu za kiume na vichocheo ambavyo vinaleta umeme kwenye kiume chetu cha kiume. Sasa, uh, korodani ziko chini hivi. Aka, juu yake hapa kuna kuna msuli ambao una sura ambayo kama bakora. Kuna sema ambayo imejikunja hivi, sawa? Sasa sehemu hii imejikunja, juu yake hapa kuna msuli ambao ni wa nguvu za kiume. Sawa. Sasa sehemu hiyo ikunja hii 
ikijana mvizuri inavimba inabana usuri wa juu unachelewa kumaliza sawa sasa ikiwa huu msuri haujai damu vizuri unakuta ndio inakuwa ni rahisi sana ku manome anawahi kumaliza kwa hiyo nilikwenda kuambia ndugu yangu kuna tiba ambayo inapatana na kazoezi kadogo ambayo inaweza kuliondoa hiyo tatizo kati ya siku 7 hadi 10 tatizo liko limeondoka lakini dawa inatumia muda wa wiki tatu ili kuliondoa moja kwa moja na baada ya kuona tatizo limeondoka ili lisirudie tena unatakiwa uepuke vitu vifuatavyo namba moja, usiwe na tabia ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu bado na haja ndogo kwa sababu uko bizo na kaa nao ni jambo la hatari sana la pili hutakiwi kulazimisha haja kubwa la tatu utapewa maelekezo kwa watu ambao wako mbali wanawatumia dawa hii kwa basi gharama yake ni shilingi 25 kama unakuja kusi kama unakutumia ni shilingi 30 kwa kwa hiyo la tatu ambalo la msingi vile kule kuliangalia iwapo mke wako au mpenzi wako atakuwa amesafiri au anaumwa na utashindwa kufanya mapenzi kwa muda ambao ni zaidi ya wiki moja basi kuna lile zoezi ambalo linapatana na matumizi ya hiyo na hiyo dawa ni ya Mungu unafanya kulamba unatakiwa ulifanya ile zoezi peke yake ili tatizo lile lisijirudia kwa nini kuna ukungu ambao unaweza kutengenezea kwenye yale maeneo kama ufanye mapenzi mara kwa mara ule ukungu unasababisha mishipa ya fahamu isifanye kazi sawa sawa na mishipa ya fahamu isifanye kazi sawa sawa mzunguko wa damu katika eneo lile unakuwa ni mdogo kwa lile eneo ambalo nasema linavimba linapana mshuru wa juu haivimi vizuri kwa hiyo utakuta unawahi kumaliza tuwasiliane kama uko mbali na kutumia dawa na maelekezo yake yote Takwambia ni basi gani nitakupa namba simu ya dereva ili niweze uweze kupokea mzigo huo na lakini unalipa kwa njia ya Mpesa. Wa namba zangu za simu ziko pale na kualika utembele channel yangu ya YouTube ambayo inabeba na jina la Paul Mwaipopo. Ni channel ambayo ina video mbalimbali na sasa hivi nimeshapata usajili wa kudumu kutoka kwa watu wa YouTube Aa, na wameshaanza kuweka matangazo yao kwenye hiyo channel kwa hiyo eh tafadhali zingatia ya ni channel ambayo of course imejikita sana kwenye masuala ya mahusiano ya kimapenzi pekee kwa hiyo na mafundisho mengi sana ambayo nimeweka kwenye channel hiyo ya YouTube kwa hiyo naomba uitembelee channel hiyo vipindi vyote ambavyo nimeanza huu ni mwezi wa pili toka wa pili kama sikosea wa tatu toka nimeanza vipindi hapa Bameda TV vipindi vyote ambavyo vimetangulia vivyo kwenye channel hiyo vile vile mada ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni maana ya mapenzi na kupenda kwa hiyo ukitaka kuyafahamu hayo utayakuta hapo hiyo ni video ambayo kwa siko pale una kama fundi mtambo ametuwekea pale. Kwa hiyo utakutana na video kama hizo ambazo zinatoa mafundisho uh, uh, mbalimbali katika mahusiano ya mapenzi na Mungu atakusaidia sana katika kujenga mahusiano ya mapenzi. Na namba zangu za simu ni zile kutoka kuja uh, usini kwangu ushauri uh, uh, ushauri nalipia shilingi 5000 na kama unataka ushauri kwa njia ya simu kuna gharama vile vile sitaongea kama redio nikiwa nje ya studio kwa hiyo kuna gharama shilingi mbili nalipa kwa Mpesa naweza kukushauri kwa njia ya simu kwa hiyo ile ambayo uko mbali na uwezo kufika ofisini kwangu kwa hiyo nakualika nitembelee niko jengo la Nyanza katika jiji la Mwanza e, na kama ufahamu jengo la Mwanza liko la Nyanza liko wapi fika maeneo ya Mwanza hotel nipigie simu au maeneo ya benki kuu pale wanaita Kemondo nipigie simu nitatuma mtu aje akuchukue Mungu akubariki na kutakia mahusiano mazuri yaliyojaa furaha na na mapenzi moto moto na Mungu ibariki Bameda TV na uongozi wote tuendelee kuombeana uzima na wapa pole ndugu zetu wa ukerewe pale maeneo ya uh, uh, Bugorora ajali ambayo imetokea na tuwa pole sana na majonzi mengi sana Mungu aendelee kuwasaidia kuwapa amani na kuwapa matumaini ya uzima wa milele katika yeye aliye yeye wa milele na milele amina